Hi, Cecilia. Welcome. Hi, teacher. How are you? I'm fine. Excellent. Nice. Nice to have you back. No entendí que me dijo ahí. Ah, <laughs> Eh, qué bueno tenerla de regreso le digo, por acá. Ah, ya. Yeah. <ríe> Thank you. No problem. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el día? Totalmente cansada, la verdad. Horriblemente cansada. Creo que la mayoría le está tocando pesado por, por, por cierre de mes, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Y más que todo, yo trabajo en en contabilidad, entonces es, es más pesadito. Ajá, es más pesadito. ¿Cuántos días se, se, se lleva en, 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 digamos, terminar un mes? Depende, es, depende de la carga y también como a veces uh -huh. no solo son las cosas para, para el cierre, sino que también viene el IVA. Uh -huh. Entonces, eh, son varias cosas que influyen, pero Ahí vamos, ya poquito. Qué bueno, qué bueno. Y, y me es, más que me he sentido un poquito así como, como mal, entonces. Me he sentido algo como irritada y dolor de cabeza. Quizás por eso es que ando no muy bien. Ah, ok. Uh -huh. Pero ya, ya tomó pastillas, Juan. Bueno? Sí, ya, ya tomé. Ah, okay. ya tomé. Excelente. Excelente. Hay que dejar que... que, que... Que se nos sube encima. No, exacto. Quiero <risa> ver. Hi, Gladys. Hello. Hola, hola. Hello. How are you, Gladys? Bien. Nice. ¿Qué tal el día? Muy bien. Nice, nice. ¿Y la familia qué tal? ¿Todo bien? Yeah. Sí, 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 todo bien acá en la casa. Eh, bueno, me alegro mucho. Okay. Festejando right. el niño. ¿Cómo sería festejar el niño? Feste... Ah, eso sería, eh, la celebración sería Children's Day. Uh -huh. Children's Day, ¿verdad? Uh -huh. Ok. ¿Tiene tiernitos o ya niños, niños grandes? <ríe> De 8 y 6. Ah, ok. Entonces sí, todavía se vale. <ríe> y a mí, no me, a mí ya no me querían celebrar ahora. Entonces ahí. Oh. <ríe> el niño que llamó dentro. Ajá, ese le dije yo, pero no lo quiero en casa. <ríe> pero bueno, gracias por acompañarnos. Ya dentro de un momento vamos a iniciar. Eh, nada más déjenme saber cómo vamos en la plataforma. Estaba empezando la, la unidad 12. Ahora está. Uh -huh. La sección 2 está iniciando. Uh -huh. Sí, en la sección 12. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Ese fin de semana eh, sí vamos a tener que meterle un poquito. De lo contrario, eso nos va a acumular todas las, todas las unidades. Y más que tenemos examen, pero ya vamos a ver el, el examen al final. Y ahí les voy explicando más o menos qué tienen que hacer en cada una de las, de las secciones para que, para que no lo sintamos tan complicado. Ok, ya vamos okay. a ver. Ya vamos Está a ver bien, esta bien. parte. Uh -huh. ¿Y usted, Cecilia, en qué parte va? Sí, también en la sección 2. En la sección 2, ok. Uh -huh. Sí. Ok, perfecto. Pero ya, ya me voy a poner totalmente al día. <risa> <risa> ok, no problem. Ok, no problem. Eh, Oswaldo, hello. Good evening, Julia, also. Good evening. Hey, hey hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien. Nice. Uh -huh. Y vamos a ver, Oswaldo, ¿en qué, en qué parte de la plataforma vamos? Uh, I am going to start uh -huh. section four. Section four. Oh, wow. Excellent. Excellent. Nice. Thank you so much. And Elena, hello Elena. Welcome to the class. Good evening. Hello. How are you? Good evening. I'm fine. Excellent. Nice to see you. 
And let's see, ¿en qué parte vamos de la plataforma, Elena? Ahorita en la primera sección. Todavía en la primera. Ok. En la primera. Uh -huh. Ok, ok. Sí, vamos a, vamos a tener que adelante, bueno, vamos a tener que trabajar un poquito más en eso, porque sí, las demás secciones se nos van a ir acumulando. Así que la recomendación sería, de verdad, durante el fin de semana, aprovechar un, 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 un otro momento y, no ajá, y, y avanzar hasta el examen, que sería eh, la parte que vamos a ver el día de ahora. Vamos a ver eh, las diferentes partes que tiene, cómo se realiza, algunos tips por ahí, eh, para que sea fácil realizar. ¿okay? Así que ahí lo estaremos viendo más tarde. All right, let's see, give me a second. Some people. All right. All right, so let's begin, okay? Vamos a iniciar, así poco a poco eh, que nuestros compañeros se vayan eh, incluyendo. Eh, y vamos a ir viendo algunas de las partes, eh, algunas de las, de las sections que vimos el día de ayer, eh, junto a otras secciones que podemos realizar en la plataforma, okay? And also we are going to review a little bit. Hi, Karen, welcome. Hello. Good evening. All right, let's see, let's begin. So yesterday uh, we were practicing a little bit about uh, places, okay? So we were uh, analyzing some places in the neighborhood, okay? Uh, we were saying that neighborhood is colonial, right? The place where you live and um, the different places that you have, okay? Hay algunos lugares que tenemos en la, en la, en la, en la, en la colonia o en el vecindario, but there are some others that are not, okay? So, aquí tenemos unos en general y luego eh, les voy a preguntar nuevamente los que tengan en su, en su, en su neighborhood, okay? Para ver, eh, para ver cuáles poseen cerca. For example, bank, park, mall or shopping mall, stadium, Supermarket, restaurant, library, school, university or college, hospital, private school, church, theater, dance school, museum. Eh, para cine teníamos dos palabras, cinema or movie theater. Mm -hmm. Gas station. Landromat, okay, in that case, Landromat is the place where you go to do your laundry, okay, like you wash your, your shirt, okay, your pants, your shorts, okay, your underwear, your socks, okay, so you wash everything if you don't have a washing machine in your house, okay, si usted no tiene eh, lavador en su casa y no tiene cómo lavarlo, okay, pues usted acude a un laundry, okay, que en ese caso se le conoce como Laundromat, okay, laundromat, ice cream shop, bus station, coffee shop or cafeteria, clothing store, okay, clothing store, department store, decíamos que una department store tiene, eh, usualmente es un edificio y tiene bastantes, eh, bueno, como su nombre dice, departments, okay, like women, kids, eh, men, technology, Things for your house, uh, things for a gym, flowers, okay? There are different sections, okay, in the, in the place. Uh, also, we have pharmacy, drugstore, police station, shoe, uh, shoe store, bakery, fire station, bookstore, workshop, airport, beauty salon, Barbershop, okay? 
Ah, por cierto, workshop decíamos que era eh, el lugar donde arreglan los carros, ¿verdad? Que sería eh, el taller, ¿ok? Workshop. Y al mismo tiempo le, ten, le llamamos workshop a las capacitaciones que tenemos en nuestro trabajo, ¿ok? También le llamamos workshops, ¿ok? Eh, a los training que tenemos también se le llama así, workshops, ¿ok? Ahora, la oración que vamos a completar es la siguiente, ¿ok? Very simple, solo para ver si nos acordamos de eh, algunas de la pronunciation. In my neighborhood, I have, ok, in my neighborhood, I have, and, and, y luego me dice los lugares que hayan en su neighborhood. For example, in my neighborhood, I have a coffee shop, um, a workshop, um, a library, uh, a bus station and a clothing store okay so you are going to include the different places okay usted nada más va a hacer una lista de lugares que usted puede encontrar en su neighborhood en su vecindario okay así que le voy a dar un minutito para que hagamos las oraciones okay solo pongamos una lista de lugares que tenemos solo para ver si nos acordamos de la pronunciation okay y luego le voy a empezar a preguntar a uno por uno in my neighborhood, I have, okay. Y luego mencionamos eh, los lugares, okay. Let's see. I'm going to start with someone over here, okay. No tengo un límite, usted me dice lo que usted quiera y lo que usted pueda, okay. Let's see. Luciano. Hi, Luciano. Good evening. Hi, teacher. Hello. So tell me, in your neighborhood, what do you have in your neighborhood? Uh, I, I, um, un par, huh? un par, un par. A park, uh -huh. I have a park. What else? A, uh -huh. a station police. A police station. Uh -huh. uh, uh, a library. Uh -huh. A library. A library. Um, no. Hay una cancha aquí, pero que cancha se Ah, no sé, ok. Ya, yeah, es... porque no, no es estadio, ¿verdad? Sino que es, no, es, es, es cancha. En ese caso sería soccer field. So, uh -huh. soccer. soccer field. Ok, ahí tenemos cancha. Uh -huh. Soccer field. Eh, en supermarket, no sé si uh -huh. es igual a, a un mercado, porque no es supermercado, es un mercado. Ah, ¿Cómo? entonces ahí sería solo market. Uh -huh. Solo mar market. Uh -huh. Market. Uh -huh. Ok, perfect. Uh -huh. Excellent. Thank you, Luciano. Let's see, Mayra. Hi, Mayra. Good evening. Tell me, Mayra, what do ah. you have in your neighborhood? Uh, in my neighborhood, I have supermarket, uh -huh. gas station, library, school. A park, mm, pharmacy, pharmacy, mm -hmm. police station, mm -hmm. and shoes store. And shoes store. Okay, perfect. Thank you so much. Let's see, Cecilia. Tell me, Cecilia, what do you have in your neighborhood? I have a park, uh -huh. restaurant, barber shop, bakery school pharmacy excellent okay nice good pronunciation let's see uh now i'm going to have a uh, gladys let's see gladys what do you have in your neighborhood in my mm -hmm. neighbor i have um, a mall and park um, okay, okay, no problem. Okay, excellent. Let's see, Karen Zavala. What do you have in your neighborhood, Karen? In my neighborhood, I have a barber shop, uh -huh. a gas station, in the corner, have the uh -huh. um, 
soccer fight. Only that big. Okay, perfect. Excellent. Thank you. And the last one. Let's see. And Vilma de Fuentes. Let's see, Vilma. What do you have in your uh, in your neighborhood? What places do you have? If not, let's see, Karina Gomez. What do you have in your neighborhood, Karina? In my neighborhood, I have a school, bakery, mm -hmm. church, supermarket, park, gas station, drug store, university, ice cream shop. Oh, wow. Excellent. You have a lot of things there. Excellent. Okay. Uh, that's a really nice place to live in. Okay. Excellent. And then we were explaining some sentences, okay, to explain some things that we can do there. And the second part was uh, giving uh, directions using prepositions, okay? That is what we were practicing yesterday. Eh, aprendimos un par de palabras por acá. No las terminamos de ver todas, así que ahora vamos a terminar, okay? The first one dijimos que era on, ¿verdad? On, and we're going to use on to say the name of the street, okay? Vamos a decir específicamente el nombre de la calle utilizando on, okay? Y para eso eh, vamos a utilizar este mapa, okay, nuevamente. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, and the library, okay? The library is on Principal Street, okay? Is on Principal Street, okay? Está en esa calle, ¿ok? No digo específicamente dónde, pero it is on Principal Street, ¿ok? Entonces digo eh, sobre qué calle está, ¿ok? Ese es el significado de on. Luego teníamos across from. ¿Cuál era la diferencia entre across from e in front of? ¿Quién se acuerda? Uh -huh. What was the difference between across from and in front of? Across from. Ajá. Uh -huh. De cruzar la calle. Ah, ok. Across from, nos cruzamos la calle. And in front of? No necessary. Not necessary. Ok, ok. It is not necessary because the place is eh, in front of a place, right? Está frente a un establecimiento o frente a algún objeto que, que, que sea representativo en esa calle, right? Entonces, el único ejemplo que tenemos acá de in front of sería bus stop. Ok, que tenemos acá una, una pequeña parada de bus. Y si estamos in the National Park, si estamos en el, en el National Park, decimos, ok, the bus stop is in front of the National Park. Ok, no me tengo que cruzar la calle, sino que está de ese lado. Ok, justo en, en el frente de la entrada, por ejemplo. Ok, in front of the National Park. Se digo across from, ah, porque me tengo que pasar la calle, right? Por ejemplo, the department store is across from the gas station. Ok. Ahí tengo Second Avenue, ok, me tengo que pasar la calle, por lo tanto, eh, ahí tengo que utilizar a cross run, ok, a cross run. Así que ahí tenemos esos dos. Eh, luego teníamos Behind, ok, Behind, que eso va a depender del punto de vista que tenga cada persona, ¿verdad? Eh, pero tenemos two pronunciations, tenemos Behind and Behind, ok, Behind. Those are the two pronunciations that we have for this. The next one, between, okay? Between, in this case, we are going to mention two places, okay? Vamos a mencionar eh, los dos lugares que lo rodean, okay? For example, the national park is between the school and the swimming pool, okay? So it is in the center, okay? It is in the center. So the national park is between the school and the swimming pool, okay? So in that case, I can say, yeah, The national park is next to the school, but I can also say that it's between, okay? It is between two places, okay? Two different places. So in that case, we have between, okay? Between. The next one, on the corner of, on the corner of. In that case, vamos a hacer referencia que está en una esquina, all right? On the corner of. Pero cuando mencionamos on the corner of, eh, tengo que mencionar cuáles son las dos calles que le interceptan, ¿ok? Es decir, por ejemplo, si quiero decir, eh, where is the bank? 
Ah, the bank is on the corner of, porque está en la esquina, y luego menciono lo, los dos nombres de las calles, ¿ok? The bank is on the corner of Principal Street and First Avenue, ¿ok? Ahí menciono los dos, las dos calles, ¿ok? The bank is on the Principal Street and, for, for, sorry, on the corner of Principal Street and First Avenue, ¿ok? Menciono las dos calles que lo interceptan, ¿ok? Así que esa sería la segunda en la que voy a utilizar nombres de calles, ¿ok? The first one was on, solo cuando está sobre la calle y no está en una esquina, ¿ok? And the second one es cuando está en una esquina y lo interceptan dos calles, ¿ok? Ah, it's in the corner of, ya yeah, digo el lugar, o, o, o digo las calles que lo interceptan, ¿ok? Entonces eso sería eh, the next one. And finally, in the middle of the block. In the middle of the block, ¿ok? Que sería a la mitad de la cuadra, ¿ok? Decíamos que block se refiere a las cuadras, entonces podemos decir one block, two blocks, three blocks, five blocks, ¿ok? And in the middle means in the center, ¿ok? In the center. Luego teníamos unas extra por acá que era close to and near. Ambas eran sinónimos, ¿ok? Close to and near. Se pueden utilizar de la misma manera que sería cerca, ¿ok? La única diferencia es que, es que con close tengo que utilizar tú, a ley, ¿ok? Close to. Y luego pongo un lugar, por ejemplo, close to the park, close to the bank, ¿ok? Close to the hospital. O puedo decir near. Cuando utilizo near, no tengo que utilizar tú, ¿ok? Near the hospital, near the park, near the bank, ¿ok? Y el último que sería around the corner, ¿ok? Que tengo que a la vuelta de la esquina, ¿ok? It's around the corner. Okay. Around the corner. Así que vamos a practicar eh, lo que no nos quedó chance de practicar el día de ayer. Así que le voy a decir un lugar y usted me dice en dónde está. Okay. Aquí van a haber bastantes variaciones. Remember, we have a lot of prepositions. Okay. Tenemos varias prepositions que podemos utilizar. Y ahí sería la que más, eh, la que mejor le convenga a usted. Okay. Aquí van a haber varias variantes. Let's see. I'm going to start with the, the first one. Y, y le voy a preguntar a alguien por acá. And uh, let's see, Elena. Where is the department store, Elena? Okay. Um, and the department store is mm -hmm. on the second uh -huh. avenue. On the second avenue, perfect. Okay, mm -hmm. so that's one way. Uh huh. Excellent. Thank you. What would be a second way? Let's see, Cecilia. What would be a second option? No entendí. ¿Cómo fue el click? Ajá, como ya eh, Elena nos dijo dónde estaba, que sería on the on, on second avenue, que sería department store. Ajá. Sería eso. Esa sería una de las maneras de decirlo. Okay? It is on the on second avenue. ¿Cuál sería otra utilizando las prepositions que acabamos de ver? Uh -huh. The department store is Eh, no le escuchamos, Cecilia. No sé si tiene el micrófono apagado. Sí, es Ahí. que estoy con, ah, con oh. el audio. Ah, ok. Ajá, si no, no le, no le escribe, ok. Si sí, 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 sí quiere, porque creo que está fallando su audio. Entonces, ahí nos lo escribe en el chat y yo con gusto lo leo. And uh, let's see then, Mayra. Mayra, where is the department store? ¿De qué otra manera pudiéramos describir dónde está the department store? On Second Avenue. Ya, eh, Elena nos dijo on Second okay. Avenue. ¿Cuál sería otra? Next to, next to supermarket. Excellent, okay. The department store is next to the supermarket. Uh -huh. Excellent, thank you. Let's see, do we have another option? Let's see, uh, Sergio. Sergio de Saúl, do we have another option? It's uh, across gas station. Excellent, it is across from the gas station. Uh -huh. Across from the gas station, excellent. Let's see, now the second one. Where is the, uh, where is the movie theater? 
Where is the movie theater? So think about it. Where is the movie theater? Let's see. I'm going to ask uh, Karen Zavala. Where is the movie theater? Okay, give me a second because I don't see the movie theater in the map. Mm -hmm. Okay, no problem. Uh, okay. Uh -huh. <laughs> the movie theater is the in front of the coffee shop. In front of or across from? ¿Cuál cree que sería mejor? I don't know. I think some means the the two options. Uh -huh. In front eh, the coffee shop o across the coffee shop. In this case, it's across from porque oh, nos maybe, tenemos que pasar maybe. la calle. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Uh -huh. Teacher, y the other option, the, the movie trailer have between the first avenue and the coffee shop. Between the first avenue and the coffee shop. No, because ahí tendría que estar, es como que está, digamos, en medio de la calle. Entonces no, no se podría, uh -huh. porque tiene que ser, digamos, en, 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 en el centro de dos lugares. Uh -huh. okay. En el centro de dos lugares. Uh -huh. Uh -huh. So, yeah, in that case would be across okay. from. Uh -huh. Across from. Uh -huh. Across from the coffee shop. Okay, ya que nos okay. tenemos que cruzar la calle. Uh -huh. Excellent. Let's see. Ana María. Okay. Thank you. Ana María, uh, another option for yes. the movie theater? Uh, on the movie theater is on First Avenue. Excellent. Okay. The movie theater is on First Avenue. Excellent. All right. Thank you so much. Let's see. The, the next one. Um, Stephanie Elizabeth. The office. Where is the office? Um, the office is in next to bus office excellent okay the office is next to the post office uh-huh excellent uh, let's see another person oscar hello oscar tell me where is the office another option it's near post office uh-huh ya nuestro compañero nos dijo next to the post office uh-huh cuál sería otra otra option behind a uh, gym Behind the gym. Okay, behind the gym. Ajá, uh -huh. si digamos estamos next to the gym, pero del otro lado, podríamos dar esa, esa dirección también, right? Across behind the department store. Ah, okay, across from the department store. Excellent, okay. That's also another valid direction. Excellent, okay. And the last one, let's see. The last one. Where is the swimming pool? Let's see, Luciano. Where is the swimming pool? Where's the swimming pool? Uh, the wishing for um, across from hospital. Ah, the swimming pool is across from the hospital. Uh huh. Excellent. That's one option. Uh huh. Uh huh. One next next to national park. Ah, next to the national park. Excellent. Uh huh. Next to the national park. Excellent. Let's see, Mayra. Do we have another option, Mayra? Uh -huh. Swimming pool is across pet shop. Across from the pet shop. Uh -huh. Across from the pet shop. Any other, Mayra? Or solamente esas? On Principal Street. Ah, on Principal Street. Okay, excellent. Pero si nos fijamos, en este caso está tocando dos calles, ¿verdad? Uh, on corner. Ah, uh, excellent. On, uh -huh. on corner, uh, principal street and second avenue. Excellent. Okay, the phrase is, uh, the swimming pool is on the corner of the principal street and second avenue. Okay, excellent. Uh -huh. 
Excellent. Porque ahí vemos que las dos calles eh, lo tocan. Ok, no solamente uno. All right. Excellent. Nice job. Nice job. Ok. Now, uh, this is uh, basically what we were learning yesterday. Ok. Right now, we are going to practice a very short conversation so that we can see the second part. Ok. Vamos a ver la segunda parte de este tema. So, listen to me. Excuse me. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's Cathedral is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay? So, do you, do you see any new word? Alguna palabra nueva por acá? Alguna que no reconozcamos? Let's see. Uh -huh. O alguna frase que no, no se comprenda? No solamente una palabra, sino también alguna frase. Look up, teacher. Uh -huh. Woke up or look up. Uh -huh. Look up. Just turn around and look up. Ah, and look up. Okay, excellent. Uh -huh. Thank you. Ya vamos a ver qué significa. Uh, anybody else? Alguna otra? All right, por ahí estamos utilizando algunas prepositions eh, que ya habíamos visto anteriormente, right? Así que eh, se les va a hacer fácil reconocer algunas. Entonces, eh, just turn around, ok, solo date la vuelta, and look up, ok, look up, ok, mírese arriba, ok, because la persona lo tenía uh, justamente en, en su espalda, ok, no se había fijado que ahí estaba the Empire State Building, ok, so just turn around and look up, ok, and look up. Uh -huh. Eso significa look up. All right. Excellent. So I'm going to read it one more time. And then we are going to work in groups. Okay. We are going to read this in five minutes or, or less. I think three minutes. Okay. And then we are going to come back here. So, excuse me. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's Cathedral is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. All right. So I'm going to share the conversation on WhatsApp. Okay, se la voy a mandar ahorita por WhatsApp para que la tengan ahí y tal vez alguien la puede compartir en sus grupitos pequeños. Okay, so there we have uh, the short conversation and uh, we're going to work in small groups right now. Give me a second. Okay, perfect. All right, we are going to have uh, three minutes, okay, to practice this. Okay, four. I'm going to give you four minutes. Y luego regresamos acá, okay? Primero dos personas and then other two people. Y si quedan unos segunditos por ahí, pues eh, se pueden volver a turnar, okay? Para practice pronunciation. So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Mayra en Vilma, por favor acepten la invitación para el grupo pequeño. Teacher, yo ya acepté, pero no, no entré a ningún grupo. 
Ah, permítame, permítame, que creo que aquí me está, me, está, me, me cerró el grupo, pero permítame. Yo también. Ajá, ajá, eso estoy viendo. Va, ya, lo, ya lo voy a volver a crear, permítame. Que creo que fue un pequeño error que presioné acá por, por, eh, por equivocación. Teacher, ¿yo me salí o, o pasó algo? Sí, eso les quería mencionar, que este, apreté un botón accidentalmente y entonces ahorita los está sacando, pero ya los voy a volver a, a unir. Nada más ok, tener. ok. <ríe> un, un momentito por aquí. <ríe> Ya ahorita van a regresar todos, creo yo. <ríe> ok, quiero ver. Ok, mis disculpas. Eh, accidentalmente cerré el grupo, ok. Así que ahorita les va a caer nuevamente la invitación. Ahí mis disculpas porque creo que apreté un botón que no tenía que haber apretado. Ok, así que ahí va nuevamente. Ahí disculpen las inconveniencias. Ok, ahí vaya. Ahí está. Cathedral is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. You turn around and look up. Excellent. Nice. Okay. Okay, what's next? Next. Maybe like. Okay. Excuse me. Excuse me, can you help me? How do you I get to St. Patrick, Patrick Cathedral? Just wall, wall up. I no sé cómo dice aquí. It's uh, Five Avenue. Fifth, uh -huh. Fifth Avenue? To Fifth Street. Uh -huh. so, I'm fighting Catherine you know, the strike. It is near um, St. Patrick Cathedral is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it is right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire Side Building? It's it far from here. It is right behind you. Behind you, just turn around and look up. Okay. okay. Excellent. Excellent. Okay. Any questions? Yeah. Alguna duda en cuanto a pronunciation or vocabulary? Um, Teacher, when when I say. San Patrick, it is San Patrick, only say San Patrick. Eh, St. Patrick's Pero Cathedral. Ajá, uh -huh, como ahí falta el San cathedral. Ajá, uh -huh. San Patrick's ah, okay. Cathedral. Uh -huh. Patrick's uh -huh. Cathedral. Uh -huh. cathedral. Eh, pronunciación okay. de, em, de building. building. Ah, ajá, ahí sería yeah. buildings. Eh, ahí nos imaginamos que la U no existe. Mm -hmm. Building. Uh -huh. Building. building. Uh -huh. Ok. Yes. Okay. You know what a building Compañeras. is, right? <laughs> okay. Uh -huh. Okay. Excellent. Okay. So, ya terminaron, imagino. No, no. Ah, okay, okay. Las okay. compañeras. Okay. No problem. <laughs> Let's go. Uh -huh. <laughs> okay. Excuse me. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up. Five admin. Ay, se me quitó. <risa> <risa> se me quita la pantalla. Quiero ver, si lo, quiero ver si lo puedo compartir yo rapidito antes que regresemos al grupo principal. Ahí está. Street. <risa> St. Patrick Cathedral is on the right. 
it is near Rocketfell. Okay, welcome back. Okay, I'm sorry for the ladies that were practicing. Okay, I'm sorry. <laughs> All right, excellent. Okay, so let's continue. So in this case, eh, aquí tenemos un par de vocabulario que vamos a ver así nada más de refuerzo, ya que en nuestro caso, en nuestro contexto, creo que no lo utilizamos mucho, sino que es más fácil utilizar the prepositions, you know, like next to, behind, across from, ¿ok? Porque que, que se siempre tenemos un, un punto de referencia, right? Digamos un lugar fam famoso, like Metro Centro, or eh, a, a famous restaurant, ¿ok? A, a, a McDonald's or something, ¿ok? Siempre tenemos un, un lugar de referencia y nos guiamos mejor eh, con las prepositions, ¿verdad? Sin embargo, en in English eh, también tenemos algo que sería giving directions, ¿ok? Y aquí de hecho podemos, eh, podemos hacer dos tipos de preguntas. Si manejamos bien las directions, que creo que no, no muchos los manejamos bien, incluyéndome a mí, ¿ok? Eh, prefiero que me diga un punto de referencia, right? Like in front of this, or behind this, or next to that, ¿ok? Pero hay personas que sí manejan bastante bien el nombre de las calles que al tal y cruza en tal avenida y en tal calle, ¿verdad? Eh, entonces eso es prácticamente lo que vamos a ver ahorita muy, muy rápido, ¿ok? Hay dos preguntas que podemos hacer. La primera sería, how do I get to? ¿Ok? How do I get to? Y después de eso tengo que poner un lugar. Por ejemplo, how do I get to the gym? How, go, how do I get to the bank? How do I get... Eh, How do I get to the school? ¿Ok? Entonces, eso significa cómo llego a. ¿Ok? How do I get to? De la misma manera, hay una pregunta que puedo hacer que sería How can I get to? ¿Ok? How can I get to? Y ahí también menciona el lugar. ¿Ok? How do I get to... Eh, how do I get to the library? How do I get to the police station? ¿Ok? And, en este caso tenemos diferentes lugares o diferentes maneras en las que podemos hacer referencia a los lugares, ¿ok? La primera sería walk up, que sería camine recto, right? Walk up. Otras personas les dicen go up, que también se puede, ¿ok? Son sinónimos. Go up or go straight, ¿ok? Go straight. Eso va a depender del, del point of view, ¿verdad? Porque hay gente que dice, ah, mire, camine para arriba, ¿verdad? pero usted no sabe cuál es el arriba y cuál es el abajo. Entonces, eh, eso va a depender del, del punto de vista de cada persona, right? Walk up, go up, go straight, ¿ok? Y tenemos el contrario. Walk down or go down, ¿ok? Que sería el contrario, ¿verdad? Todo va a depender del punto de vista. Uh -huh. eh, then we have turn left, ¿ok? Yeah, wait. Uh -huh, turn left <laughs> and turn right, ok? Left sería izquierda y right sería derecha, ok? No sé cómo me están viendo ahorita en la cámara, pero vamos a enfocarnos en la, en la imagen, ok? Turn left and turn right, ok? Que serían la, los puntos de referencia que tenemos ahí. Entonces, en esos casos vamos a mencionar el nombre de la calle. Por ejemplo, eh, turn right, eh, Second Avenue, or turn left, the principal street, ok? Casi siempre mencionamos ahí... Eh, eh, un, una nom el nombre de una calle en específico. Y finalmente, para hacer referencia a dónde está exactamente el lugar, decimos, ok, the bank is on the left. The bank is on the right, ok. Por eso ahí tenemos la estrellita, que ya sea, digamos, si va el, el, el carro o la persona va caminando, cabal a su izquierda o a su derecha va a encontrar el lugar. Ok, so, eh, the bank is on the left or the school is on the right. Ok, igual, eso va a depender desde el punto de vista, ok. Va a depender del punto de vista. Así que vamos a practicar rápidamente esto porque no me quiero entretener mucho, ya que para algunas personas es muy fácil, pero para otras es muy difícil. ¿Ok? Así que nada más vamos a practicar un par de veces. Que de hecho en la plataforma, eh, ese tema solo lo tenemos una vez. ¿Ok? Y en, en una sección. Es en, un, en un pedacito nada más. Así que no se preocupen. ¿Ok? No se preocupen. Let's see. Vamos a utilizar el mismo, el mismo, eh, el mismo mapa. ¿Ok? Y vamos a imaginar que estoy en el gym, ¿ok? Estoy en el gym, perdón, no, estoy en el gas station, ¿ok? Estoy en el gas station y quiero ir a el hair salon, ¿ok? Quiero ir al hair salon. ¿Cómo, ¿Cómo haría usted para decirme cómo llegar? Imagínese que estoy llamándole por teléfono 
y le digo, hey, I'm lost. I don't know where the hair salon is. Ok. No sé dónde está el hair salon. Ok. ¿Cómo me daría directions en este caso? Primero sería go up or go down en eh, Second Avenue. Ya que estoy en Second Avenue. Uh -huh. Go up and go up. turn, turn uh, uh -huh. left. And turn left. Excellent. Ok. And turn left. Right. Entonces sería go up Second Avenue principal and turn street. left Principal Street. Excellent. Principal Street. Uh -huh. Turn left Principal Street. Y luego. Um, ¿A dónde está el hair salon? ¿On the left or on the right? What left? Ajá. And then, left. Ajá. Y ahí tendríamos que decir, ah, ok. And teacher, the hair salon is on the left. Ok. Porque ya llega el lugar, right? Very easy. Ok. Ya llega el lugar. Entonces estaba, go up, second avenue, turn left, the principal street. And the hair salon is on the left. Okay. O ahí podemos incluso mezclar los demás, eh, los demás. Ajá. Incluso podemos mezclar los demás prepositions. Like eh, the hair salon is next to the pet shop, or the next the hair salon is across from the national park. Okay. Para hacer referencia también a esas positions. Okay. Vamos a ver. Le voy a decir otro. Eh, I am in building number two. And I want to go to the National Park. Estoy aquí. ¿Qué hago? I am in building number two. Estoy aquí abajo. Uh -huh. Why? Um... Uh -huh. What do I do? Voy a, aquí sería walk up or walk down. What do you think? Oh, vamos a quedarnos aquí. Turn right or turn left. Where are you going? I'm going to the, the National right. Park. Uh -huh. yeah. Walk, eh, quiero ver. This in front building two, number two. Uh -huh. I am here in front of building two. Uh -huh. I am in this part. Wow. Como dijo que era derecha? Right. We have left, que sería izquierda, and right, que sería derecha. Uh -huh. yeah. Walk right. Turn right, ahí sería turn right, porque ya, ya sería cruzar, ¿verdad? Turn right. Ah, ok. Ajá, entonces sería para abajo. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Walk, walk, walk Door up left. And... First Avenue. Ah, ok, turn left, First Avenue, ok, ya cruzé. Avenue, turn right, Principal Street. Ah, and turn right in Principal Street, ajá. Uh -huh. Across from, ¿no sé? Across from, enfrente de qué está. Porque aquí hay cuatro lugares, entonces enfrente de qué podría estar. Across from the... Library. The library. The uh -huh. hair salon. And the hair salon. Ok, uh -huh. it is across from the library and the hair salon. Ok, así que como les digo, ¿verdad? aquí creo que se nos hace un poco difícil en cuanto a la perspectiva, porque ya cambian los puntos de vista, porque lo que parece izquierda aquí no es izquierda, porque es el punto de vista, ¿verdad? Por ahí tenemos esas frases que son muy comunes a la hora de, de dar las directions, ¿ok? Así que aquí se las dejo nuevamente. Walk up, or go up, or go straight. En el caso contrario tenemos walk down, or go down, ¿ok? Turn left, turn, turn right. Y al final it's on the left, or it's on the right, o decimos el punto de referencia, like next to the hair salon, across from, ¿ok? ¿Qué, qué dijo? Ajá. Perdón, que dijo que era on the, on the left y on the right? On the left, ah, eh, oh, sorry, eh, es exactamente decir en qué, en, qué lado, en qué lado de la calle está, si está al lado izquierdo o al lado derecho. Uh -huh. On the left, ah, okay. está en, el, en la izquierda. Uh -huh. No es que cruce la izquierda, sino que el lugar está en la izquierda. Uh -huh. Por eso tenemos la estrellita en la okay. izquierda. Uh -huh. Uh -huh. And on the right okay. ya sería right. que okay. está al lado derecho de la calle. 
a la derecha. Mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. Exactly. All right. But yeah, I think this, this one is kind of difficult to practice it. Okay. Especially when we have um, the different points. Okay. Cuando tenemos diferentes puntos de vista. Así que nada más ahora déjenme compartirles lo que podemos realizar ya después de que practicamos un poco más las prepositions. Ok. Creo que eso va a ser bastante importante. Eh, para una de las secciones que tenemos en, sec en, en una de las partes que tenemos en sección number three, ok por cierto, cuando usted ingresa a la plataforma va a ver que tiene todas las secciones y en la sección 3 específicamente tenemos el midterm exam ok, que tenemos un examen de medio término eh, lo que tendría que hacer es primero terminar la sección number three y luego realizar el examen, ok lo más recomendable es hacer el examen durante el fin de semana para que no se le acumule, ok ya que los temas se van a ir pasando y pasando y pasando, entonces al final eh, se le van a ir acumulando bastante. Así que no sé, en unos 10 minutos puede tomar un poco de tiempo y en tratar de hacer las actividades, ¿ok? Eh, ya que eso cuenta bastante en esta modalidad semi-intensiva, ¿ok? El trabajo en plataforma. Así que los invito a, eh, durante el fin de semana, a tratar de avanzar lo más que pueda y si incluso quiere avanzar a la 4 y la 5, no hay ningún problema, ¿ok? Si hay algún, alguna duda en alguna parte o si se equivocó en alguna parte y no sabe qué hacer, no se preocupe que usted puede regresar y reintentar eso cuantas veces usted quiera. ¿okay? Así que no, no se limite a que me salió mal, entonces ya no lo voy a hacer, ¿verdad? sino que eh, ahí sería de seguir intentando y pues si ya se cansó de intentar y porque no sabe qué, qué pasa, ahí me puede escribir a mí y yo con gusto le ayudo. ¿okay? Con, que sea sábado o domingo, no importa. Así que vamos a ver, en la sección número 3, antes del examen, tenemos 3.10, ¿ok? 3.10. En esta parte, tenemos algo muy similar a las prepositions, ¿ok? Algo muy similar a las prepositions. Acá, eh, nada más deja que me cargue, ahí está. Vamos a escuchar un audio. Y vamos a seleccionar eh, the, the, the specific place, ¿ok? Entonces ahí dice, where can the woman get stamps? ¿A dónde puede conseguir las, eh, la mujer o la muchacha eh, estampillas? ¿Ok? Entonces de acuerdo a lo que escuchemos, ahí tenemos que seleccionar cualquiera de esos tres, ¿ok? Y lo mismo pasa con las demás. Eh, acá, nada más en la última pregunta, es donde tenemos que escuchar específicamente si le dice... Eh, go up, go down, o si le dice to the, la, to the left or to the right, ¿ok? Aquí ya tenemos todo, solo tenemos que identificar qué es lo que nos dice el audio, ¿ok? Y seleccionar lo que dice el audio. Así que no tenemos que ver ningún mapa ni ver perspectiva, sino que nada más identificar cuál es la respuesta correcta. Y ahí es la única parte en donde tenemos esto de las directions, que yo sé que es un poco confuso, pero de ahí no tenemos ninguna otra parte en la que nos dé directions, ¿ok? Así que esa es la única en la que tenemos que identificar exactamente lo que dice el lado. Ok. Very simple. Then, in, y luego tenemos otro video por acá que en realidad no es este, no es una actividad, sino que es una discusión opcional. Ok. Así que no se preocupe. Después de esta discusión y de ese reading, tenemos ya el, el midterm. Ok. El midterm está compuesto por cinco actividades. Ok el cual está dividido en A, B, C, D, and E. La primera sería un listening, ¿ok? En el que vamos a escuchar eh, oraciones utilizando going to, ¿ok? Going to, o más que todo una historia de, de una celebración que están planeando utilizando going to. Y ahí nada más vamos a seleccionar eh, la que mejor convenga para cada una de las oraciones, ¿ok? Solo tenemos tres oraciones, y están utilizando Going To, así que va a ser muy fácil para ustedes identificarlo. Y dependiendo de lo que diga el audio, así seleccionamos eh, una de ellas. ¿okay? Luego, in the section B, tenemos diferentes preguntas y tenemos muchas respuestas. ¿okay? En, en total tenemos seis respuestas. Ahora, algo muy importante de eso es que cada una de las respuestas corresponde a una pregunta. ¿Ok? Por ejemplo, eh, si para la primera usted selecciona la, la E, la E ya no lo va a utilizar en ninguna de las demás, ¿ok? Porque ya la seleccionó. Entonces, así es como, va, así es como van funcionando espe específicamente estas, ¿ok? 
Así que, eh, digamos, usted ve la pregunta, entonces usted selecciona cuál es la mejor respuesta para esa pregunta. Y luego tenemos las mismas respuestas, pero usted va a seleccionar la que es correcta para esta pregunta. ¿Ok? Y así vamos con las seis preguntas para cada una de las seis respuestas. ¿Ok? Así que una va a ser en específico para cada una de ellas. Todas están utilizando Going To, así que ya vimos Going To as well. Luego en la sección C dice WH Questions. ¿Ok? Acá lo más importante es identificar la respuesta para ver qué tipo de pregunta vamos a utilizar. Recuerde que tenemos diferentes WH Questions. Tenemos what, where, when, who, ok, how. Eso también ya lo vimos durante estas dos semanas. Entonces ahí nada más tenemos que identificar eh, la respuesta para ver qué tipo de pregunta vamos a hacer. Por ejemplo, next summer. Ah, we are going to go to Alaska. Ah, entonces ahí ya me da una, una, una pista sobre el tipo de pregunta que me está haciendo. Ok, y no tengo que escribir la pregunta, sino que nada más seleccionarla. Okay, tomando en cuenta lo que les mencionaba, que era la WH Questions. Okay? Entonces, así vamos a hacer con Atanas. Aquí hay que tomar en cuenta la respuesta. Okay? Lo que está en la parte B. Y eso es lo que nos va a decir eh, qué tipo de pregunta tenemos. Luego, en la sección D. Eh, aquí vimos, eh, recuerda cuando vimos el have, por ejemplo, I have a headache, I have the flu, I have a cold. Okay? Y también vimos feel que ya feel era con adjectives, por ejemplo, I feel sick, I feel good, I feel bad, ¿ok? En ese caso, eh, tenemos oraciones incompletas y las vamos a completar de acuerdo a la mejor opción, ¿ok? Por ejemplo, para headache, ¿ok? ¿Cuál es la mejor opción? O sea, utilizamos feel, utilizamos get o utilizamos have. Entonces, ahí tenemos que eh, acordarnos de ese pequeño detalle, ¿verdad? Aparte de eso, ¿Se acuerda cuando estuvimos jugando a ser doctores y nos dábamos recommendations? En ese caso, por ejemplo, en la B tenemos que elegir cuál es el mejor verbo para these pills, ¿ok? Estas pastillas. Será drink these pills, eat these pills, or take these pills, ¿ok? Entonces ahí seleccionamos la, eh, la mejor, eh, la mejor, el mejor verbo para completar la frase. Y finalmente... Tenemos la sección E, en la que vamos a leer un pequeño artículo de algunos eh, remedios caseros, ¿ok? Por ejemplo, para un cold, aquí nos dice que hacer un remedio casero para, para un resfriado. Also for a, for a headache, ¿ok? Para un dolor de cabeza, for a, a cough, ¿ok? And also for insomnia, ¿ok? Ahí tenemos varios remedios caseros. Entonces acá... Vamos a leer nuevamente. Ah, fuera cold. Ok. De cuál de todas estas, cuál era la que me recomendaron. Ok. Entonces aquí vengo y leo y luego selecciono eh, de, de las cuatro cuál es la mejor opción para el resfriado. Luego fuera cough, then fuera headache y luego for insomnia. Ok. Así que solo está de identificar el remedio casero. Ok. Así que si se fija, está muy fácil. Eh, no tenemos ninguna parte en la que tengamos que escribir que nos genere problemas por puntos o por espacios. Así que creo que lo podemos completar eh, bastante, bastante bien y muy rápido eh, si le ponemos un poco de empeño. ¿Ok? Eh, no sé si hasta, hasta esta parte alguien tenía alguna duda. Eh, no entiende de, del por qué hay una respuesta por ahí que no, no, no la hemos visto o algo por el estilo. Los que ya llegaron a esa parte. No. No. Ok. No bien, no hemos llegado a esa parte. Ok, ok. Perfecto. Pero ya creo que con eso ya tenemos una mejor idea de lo que tenemos que hacer. Igual las directions están en español, pero si usted por casualidad cuando está haciendo el examen eh, no entiende por qué pusimos esa y no pusimos otra, pues puede tomar captura, ok, y me la manda a mí y yo con gusto le explico por qué pusimos eso y no otra, ok. Porque siempre tenemos esos casos en los que decimos, ah, pero el teacher dijo eso en la clase, pero aquí en la plataforma hizo otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí este, yo con gusto les explico eh, cualquier detalle que aparezca por ahí. Ok, como les repito, no hay ninguna parte de escribir, sino que son de opción múltiple, así que fácilmente eh, lo puede hacer durante el fin de semana. Ok, esa sería la invitación para trabajarlo el fin de semana y así evitar retrasos, ok. Eh, cualquier duda que ustedes tengan durante el fin de semana, sea sábado o domingo, no duden en escribir, ok que ya el día lunes empezamos con la sección número 4. 
Así que a dar lo mejor y suerte. Ok. So, thank you so much, everybody. Have a good night and see you on Monday. Ok. Mañana no tenemos clases, sino que until Monday. Ok. Ok. Good night. Good night, bye -bye. Good night everybody. Bye. bye.